डियर स्टूडेंट्स आई शर्मिष्ठा पांडे वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल ऑफ जीनियस पब्लिक इंटर कॉलेज टूडे आई विल टीच यू साइंस ऑफ क्लास फोर्थ टूडे वी विल कवर चैप्टर फोर चैप्टर फोर इज डिजीजेस इन दिस चैप्टर वी विल लर्न डिजीजेस एंड प्रिवेंशन टाइप्स ऑफ डिजीजेस द प्रिवेंशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ डिजीजेस एंड एपिडेमिक्स so let's start the chapter before starting the chapter i want to ask you that what are diseases so many of you will say that diseases means bimariyan now we will see think vinay's father woke up one morning with his nose red his eyes were swollen the doctor gave him medicines he became healthy in a week what do you think had happened to vinay's father एक दिन विनय के फादर उठे और उनकी आईज रेड थी और उनकी आईज स्वॉलन भी थी वॉट डू यू थिंक विनय के फादर को क्या हुआ होगा सो ही वॉज हैविंग नॉर्मल कोल्ड एंड कफ दैट्स वाई ही बिकेम हेल्दी इन अ वीक नाउ लेट स्टार्ट द चैप्टर अ डिजीज इज एन अनहेल्दी थिंग हैपनिंग टू द बॉडी और माइंड देर आर मैनी डिजीजेज दैट एफेक्ट ह्यूमन्स फॉर एग्जाम्पल कॉमन कोल्ड चिकन पॉक्स मलेरिया अस्थमा डायबिटीज एंड मैनी मोर डिजीज अनहेल्दी चीज है जो हमारी बॉडी में या माइंड में होती है बहुत तरह की डिजीजेस होती हैं जो ह्यूमन को अफेक्ट करती हैं फॉर एग्जाम्पल कॉमन कोल्ड चिकन पॉक्स अस्थमा मलेरिया एक्सेट्रा वेन वी आर अनवेल आवर बॉडी शोज सम एक्सटर्नल साइंस दैट समथिंग इज रॉन्ग द साइंस कुड बी अ हेड एक स्टमक पेन रनी नोज फीवर कफ शिवरिंग एंड वॉमिटिंग दीज साइंस आर कॉल्ड सिम्टम्स जब हम ठीक नहीं होते हैं जब हमारी तबीयत खराब होती है तो हमारी बॉडी बहुत सारे लक्षण दिखाती है लक्षण शो करती है जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में सिम्टम्स दे हेल्प द डॉक्टर वाई वी हैव इल हेल्थ दिस मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग अ डिजीज फ्रॉम इट साइंस एंड सिम्टम्स इज कॉल्ड अ डायग्नोसिस ये इन्हीं साइंस और सिम्टम्स को देख के डॉक्टर पता लगाते हैं कि हमें क्या हुआ है इस प्रोसेस को हम कहते हैं डायग्नोसिस द बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम डिजीजेज इज टू कीप डिजीज कॉजिंग जर्म्स अवे फ्रॉम अवर बॉडी This is called prevention of disease. Best way है हमारी body को protect करने का diseases से कि हम अपनी body को जर्म से दूर रखें Prevention करें अपनी body का germs. Some diseases can spread from one person to another. Some diseases do not spread from one person to another. Means कुछ diseases एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती हैं और कुछ diseases नहीं फैलती First of all, we will see diseases that spread. जो फैलती हैं सम डिजीजेज स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर दीज आर कॉज बाई डिजीज कॉजिंग जर्म्स जर्म्स आर वेरी टाइनी दे लिव ऑल अराउंड अस इन द एयर वॉटर फूड एंड सो ऑन दे आर नॉट विजिबल टू द ह्यूमन आई मोस्ट ऑफ द जर्म्स आर नॉट हार्मफुल बट सम कॉज डिजीजेज जर्म्स अटैक अवर बॉडी वेन इट इज वीक हमारी बॉडी जब वीक होती है तो जर्म्स जो हैं वो हमारी बॉडी पर अटैक कर देते हैं ये हमारी आंखों को विजिबल नहीं होते हैं बट हमारी बॉडी को हार्म पहुंचाते हैं जर्म्स स्प्रेड इन डिफरेंट वेज दे कैन स्प्रेड थ्रू टच फूड वाटर एंड एयर बेस्ड ऑन द वे दे स्प्रेड डिजीजेज आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स वो कैसे फैले हैं ये डिजीजेज जो स्प्रेड होती हैं वो कैसे फैली हैं वो डिफरेंट टाइप्स अलग अलग तरह से हो सकता है फर्स्ट है डिजीजेस दैट स्प्रेड थ्रू द एयर आर कॉल्ड एयर बॉन्ड डिजीज जो डिजीजेस एयर से फैलती हैं उन्हें हम कहते हैं एयर बॉन्ड डिजीज यानी कि इनके जर्म्स एयर बॉन्ड डिजीजेस के जर्म्स एयर के थ्रू फैलते हैं जर्म्स फ्रॉम अनहेल्दी पीपल स्प्रेड थ्रू द एयर वेन दे कफ और स्नीज वेन अदर पीपल ब्रीद इन द सेम एयर दीज जर्म्स में एंटर देअर बॉडी थ्रू द माउथ और नोज दे कैन कॉज डिजीजेज सच एज कॉमन कोल्ड चिकन पॉक्स एंड मीजल्स एयर बॉन्ड डिजीजेज के एग्जाम्पल्स हैं कॉमन कोल्ड चिकन पॉक्स एंड मीजल्स सेकेंड वन इज डिजीजेज दैट स्प्रेड थ्रू वॉटर आर कॉल्ड वॉटर बॉन्ड डिजीजेज एग्जाम्पल टाइफॉइड डिसेंट्री एंड कॉलरा थर्ड सम डिजीजेज स्प्रेड थ्रू टच 
germs from diseased people may stick to things they touch and to clothes they wear touching those things then touching our eyes nose mouth or a cut on the body may allow germs to enter the body कुछ डिजीजेज होते हैं जो टच से फैलते हैं द मोस्ट कॉमन ऑफ विच इज हैपनिंग नाउ एड इज इज एन एग्जाम्पल लाइक कोरोना वायरस नाउ फोर्थ वन सम डिजीजेज आर स्प्रेड बाय इंसेक्ट सच एज मॉस्किटोज एंड हाउस फ्लाइज एग्जाम्पल इज मलेरिया डेंग्यू एंड चिकनगोनिया सो आई होप यू अंडरस्टूड डिजीजेज दैट स्प्रेड थ्रू जर्म्स एंड दैट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनादर कैन बी ऑफ फोर टाइप्स airborne diseases water borne diseases the diseases that touch through spread and the diseases that spread through insects now we will see diseases that do not spread so some diseases are not caused by germs these diseases do not spread from one person to another कुछ डिजीजेस एक इंसान से दूसरे इंसान को नहीं होती हैं because ye germs ke through nahi hoti hain first one The body need nutrients like vitamins, minerals and proteins. If the body does not get all these through the food we eat, we become ill. अगर हमारी body को ये सारे nutrients नहीं मिलते हैं तो हमारी तबीयत खराब हो जाती है हम बीमार हो जाते हैं Vitamins are of different types such as A, B, C, D, E and K. Important minerals needed for our body are calcium, iron, phosphorus and so on. Vitamin A, lack of vitamin A can cause night blindness. Lack of vitamin C can cause scurvy. Lack of vitamin B can cause beriberi and pellagra. Lack of iron can cause anemia, and lack of iodine can cause goiter. You have to learn this table very thoroughly. Now, second. Sometimes our internal organ system do not work properly due to different reasons. This can cause diseases. Example: liver diseases and heart failure. कभी कभी हमारा organ system work नहीं करता उसकी वजह से भी हमें diseases that do not spread हो जाते हैं Third one is harmful substances in food, water and air can also cause diseases. For example, allergies. Fourth. Extreme hot or cold weather can also cause some diseases or allergies. Example: heat stroke or frost bites. Now, fifth, some diseases are passed on to children from their parents at the time of birth. Example: hemophilia. कुछ diseases parents को होती हैं वही बच्चों को भी हो जाती हैं. For example, hemophilia. These diseases are the diseases which cannot be spread from one person to another now we will see application every time you come back from the playground your mother asks you to wash your hands and legs why is this so important there is a famous saying prevention is better than cure the best way to protect our body from diseases is to prevent the disease causing germ from entering our body The easiest way to do that is to keep our hands and legs clean by washing them with soap. Means, हमें इन बीमारियों से बचाव करने के लिए अपने बॉडी को अपने हाथ पैर को सब को हमें धोकर साफ रखना पड़ेगा ताकि कोई भी जर्म्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर ना कर सकें Let us now learn some more ways to protect ourselves from diseases. Prevention of diseases that spread. जो diseases फैल सकती हैं उनका prevention हम कैसे कर सकते हैं There are different ways of preventing the disease that spread from one person to another. First one is prevention of airborne diseases. Use a handkerchief while sneezing or coughing. Wear a mask in crowded places. Do not spit here and there. कभी भी भीड़ भाड़ वाली जगह में मास्क पहन के जाना चाहिए इधर उधर थूकना नहीं चाहिए अब ना ही कफ और स्नीज करना चाहिए विदाउट अपने हैंकी को माउथ पे रखें। कीप द डोर्स एंड विंडोज ऑफ द हाउस ओपन ड्यूरिंग मॉर्निंग्स एंड इवनिंग्स दिस अलाउ सन लाइट टू कम इन टू द हाउस सन लाइट कैन किल डिजीज कॉजिंग जर्म्स सन लाइट डिजीज कॉजिंग जर्म्स को किल करता है Vaccinations are preventive medicines. They protect us from many airborne diseases. Example: tuberculosis and measles. Second, prevention of diseases that spread through touch. Wash both hands with soap and water before and after eating. This will prevent diseases spread through touch. 
Wash both hands and legs with soap and water after using the toilet. This will prevent diseases spread through touch. Prevention of waterborne diseases. Avoid having in sherbet, cold water, ice, ice cream and so on from the roadside shops. We must drink clean water. Boiling water for 15 to 20 minutes kill most germs and make it safe for drinking. These days we use water purifiers for purifying water. Vaccination protect us from waterborne diseases. Example, polio, typhoid and hepatitis vaccines. Prevention of disease spread by insects. Mosquitoes spread many harmful diseases like malaria, dengue and so on. Wearing full sleeved cloths and full pants may prevent mosquito bites. Applying a mosquito repellent cream or lotion when you go out to play is important. Sleeping under a mosquito net is also a way to prevent mosquito bites. Mosquitoes lay egg in stagnant water. We must ensure that there is no stagnant water in and around our neighborhood. House flies cause diseases like typhoid and cholera. They carry germs from dirty places, dustbins and so on. They lay eggs in the moist, dark and dirty areas. So, we should keep our houses and surrounding clean and moisture free. Also, we should keep food items in closed vessels to prevent flies sitting on them. Have you seen a housefly rubbing its legs? I hope you all must have seen. Find out why it does so. So, it does to clean the germs which are sitting on its leg so that the germs can be fall down from its legs. Now, we will see prevention of disease that do not spread. To avoid diseases that do not spread, we should eat a balanced diet with all the nutrients in the required amounts. We should try to avoid eating junk food. We should eat freshly prepared food, milk and fruits. We should also exercise and play outdoor games. People who live in cities should wear special masks when they go outdoors to protect themselves from the dust and smoke in the air. Most importantly, we should stay relaxed and happy. Being worried about anything or being angry makes our body weak which can make us sick easily. So, we should, be, we should try to be happy so that we cannot fall sick easily. In spite of taking all the care, if we suffer from any disease, we should go to the doctor. The doctor diagnoses the disease and gives medicines to treat it. Now we will see some amazing facts. We have a system inside our body which protects us against disease causing germs. When germs enter our body, this system attacks and kills those germs. It is like an army of soldiers that protect us from the enemies. This system is known as the immune system. It protects our body from the germs. Higher order thinking skills. So far we have discussed the disease that affect few people at a time. Sometimes some disease affect a lot of people at the time. They spread very quickly and are very difficult to control. These diseases cause great loss to human life. Such diseases are called epidemics. Examples of epidemics are smallpox, plague, yellow fever, malaria, SARS, Ebola, Zika virus, epidemics and so on. Did you know that a lot of people die worldwide due to malaria? Find out the symptoms of this disease. With the help of your teachers and parents, put up a chart in your school and neighborhood about the practices needed to prevent malaria. So, malaria is an insect disease and it is caused by the mosquito bite. It shows the common symptoms of fever, cough, headache and all. And we can prevent it by consuming medicines suggested by our doctors. Epidemics are the diseases that spread on a very wide scale and because of which a lot of people die and whose cure is also not invented. These type of diseases are known as epidemics. Now, this chapter diseases is over. I hope you all understood the chapter very well. Next day, we will discuss another chapter. Till then, be safe and thank you for watching.